బ్రేకింగ్ చూస్తూ ఉన్నాం తమిళనాడు నుంచి తమిళనాడు రాజకీయాలకు సంబంధించి శశికళ ప్రస్తుతం కర్ణాటక పరపన అగ్రహార జైల్లో ఉన్న విషయం తెలిసిందే బెంగళూరు పరపన అగ్రహార జైలుతో శిక్ష అనుభవిస్తున్న శశికళ కాసేపట్లో పెరులపై బయటకు రానున్నారు శశికళ భర్త నటరాజన్ మొన్ననే కిడ్నీ కాలయ మార్పిడి శస్త్రచికిత్స జరిగింది తన భర్త అనారోగ్యంతో ఉండడంతో శస్త్రచికిత్సకు ముందే పెరోల్ కోసం జైలు అధికారులకు ఒకసారి దరఖాస్తు చేసింది శశికళ అయితే వివరాలన్నీ సమగ్రంగా లేకపోవడంతో మరోసారి దరఖాస్తు చేసింది ఇందులో నటరాజన్ కు ఆపరేషన్ జరిగింది శశికళకు పెరోల్ ఇస్తే ఇవ్వచ్చని తమిళనాడు పోలీసులు కూడా కర్ణాటక జైళ్ల శాఖకు స్పష్టం చేశారు దీంతో ఆమెకు ఐదు రోజుల పెరోల్ ఇచ్చేందుకు కర్ణాటక జైళ్ల శాఖ అంగీకరించింది భర్తను చూడడంతో పాటు శశికళ వ్యక్తిగత కార్యక్రమాలకు మాత్రమే పరిమితం కావాలని స్పష్టం చేశారు అధికారులు రాజకీయ వ్యవహారాలు తలదూరిస్తే పెరోల్ రద్దు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు కాసేపట్లో జైలు నుంచి బయటకు రానున్న శశికళ చెన్నైలోని ఆసుపత్రికి వెళ్లి భర్తను చూస్తారు బెంగళూరు పరప్పు నగ్రహార జైల్లో శిక్ష అనుభవిస్తున్న శశికళ కాసేపట్లో పెరులపై బయటకు రానుంది శశికళ భర్త నటరాజన్ మొన్ననే కిడ్నీ కాలే మార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు తన భర్త అనారోగ్యంతో ఉండడంతో శస్త్రచికిత్సకు ముందే పెరోల్ కోసం జైలు అధికారులకు అప్పీల్ చేసుకున్నారు అయితే సమగ్రంగా వివరాలు లేకపోవడంతో ఆమె అప్పీల్ను తిరస్కరించారు మళ్లీ అప్లై చేసుకున్న నేపథ్యంలో ఈరోజు ఆవిడకు పెరోల్ మంజూరు అయింది ఐదు రోజుల పెరోల్ మంజూరు చేశారు అయితే ఈ ఐదు రోజుల పాటు ఆవిడ వ్యక్తిగత కార్యక్రమాలు భర్త శస్త్రచికిత్సకు సంబంధించి మాత్రమే కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని షరతు పెట్టారు రాజకీయ కార్యక్రమాలు కానీ రాజకీయ కార్యకలాపాల్లో పాలు పంచుకుంటే మాత్రం పెరోల్ రద్దు చేస్తామంటూ ముందుగానే హెచ్చరించి ఆవిడని బయటకు పంపారు శశికళ పెరోల్ కు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు మా ప్రతినిధి కార్తీక్ అందిస్తారు కార్తీక్ ఏదైతే శశికళకి సంబంధించి పర ఐదు రోజులు పెరోలు పెట్టుకోక కేవలం ఐదు రోజులకు మాత్రమే కర్ణాటక ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది అయితే ఆమెకు ఐదు రోజులు మాత్రమే అనుమతి ఇవ్వడానికి తమిళనాడు ప్రభుత్వం మే కారణంగా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఏదైతే కర్ణాటక ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి మేరకు రిప్లై ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ రిప్లై లో ఖచ్చితంగా కొన్ని కండిషన్స్ అనేవి పెట్టారు ఏదైతే జయ సమాధి వద్ద కానీ జయ సమాధి వద్దకు వెళ్లకూడదు ఇంకొకటి ఏదైతే రాజకీయ కారణ రాజకీయ కార్యక్రమాలు వేటికి కానీ పాల్గొనకూడదు అని కూడా సిటీ కమిషనర్ స్పష్టం చేశారు ఈ నేపథ్యంలోనే కర్ణాటక ప్రభుత్వం కూడా ఈ డిమాండ్ అన్నింటినీ కూడా శశికళ ముందు ఉంచింది శశికళ కూడా ఏదైతే ముందు నుంచి పదహైదు రోజులు అనుకున్నప్పటికీ ఈ నిబంధనలు అన్ని ఉండడం వల్ల కేవలం ఐదు రోజులు మాత్రమే తనకు కావాలంటూ కూడా మార్పులు చేసుకున్నట్టు కూడా తెలుస్తుంది అందులో భాగంగానే కర్ణాటక ప్రభుత్వం కూడా ఐదు రోజులు మాత్రమే ఆమెకు బయటకు రావడానికి అనుమతి ఇచ్చారు ఈ నేపథ్యంలో ఆమె నేరుగా ఏదైతే పోయస్ గార్డెన్ లో ఉన్న శశికళ ఇంటికి జయలలిత ఇంటికి కాకుండా ఇలవరిసి ఏదైతే టీనగర్ లో ఉన్నటువంటి ఇంటిలోకి జయలలిత ఈ శశికళ ఈ ఐదు రోజుల పాటు ఉన్నట్లు కూడా మనకు తెలుస్తుంది ఏదైతే గత తొంభై రోజులుగా కూడా శశికళ నటరాజన్ అనారోగ్యంతో గ్లోబల్ హాస్పిటల్ లో చికిత్స పొందుతున్నారు లివర్ తో పాటు కాలయ మార్పిడికి సంబంధించి చాలా రోజుల పాటు ఎదురు చూస్తున్నప్పటికీ గత రెండు రోజుల క్రితం పుదుకోటకు చెందిన కార్తిక్ అనే వ్యక్తి యాక్సిడెంట్ లో చనిపోవడంతో అతను బ్రెయిన్ డెడ్ కావడంతో అతని అవయవాలను శశికళ నటరాజన్ కు అమర్చారు ఈ ఆపరేషన్ కూడా సక్సెస్ అయినట్టుగా కూడా డాక్టర్లు ధృవీకరించారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఆరోగ్యం కూడా కాస్త కుదు కుదుటపడడంతో పెరోలు సంబంధించిన సమయాన్ని కూడా శశికళ తగ్గించుకున్నట్టుగా కూడా మనకు తెలుస్తుంది చక్రి రైట్ కార్తీక్ రాజకీయంగా ఎలాంటి పరిణామాలు ఆవిడ ప్రత్యక్ష ప్రమేయం లేకపోయినప్పటికీ రాజకీయంగా ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఐదు రోజుల్లో ఖచ్చితంగా చక్రి ఏదైతే ఈ ఐదు రోజుల పాటు ఇలవరిసి ఇంట్లో ఉండనున్న శశికులకు సంబంధించి చాలా ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉండడం వల్లనే ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఏ ఈపీఎస్ కావచ్చు ఓపీఎస్ కావచ్చు తమ ఎమ్మెల్యేలను ఎలా కాపాడుకోవాలని అంశం పైన ముందు నుంచే కూడా చర్చిస్తూ వస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే జైల్లో ఉన్నే ప్రభావితం చేసి ఇరవై మంది ఎమ్మెల్యేలను తన వైపు తిప్పుకున్న శశికళ ఒకవేళ బయట కనుక వస్తే ఎంత మందిని తన వైపు తిప్పుకుంటానన్నది కూడా 
తమిళనాడు వ్యాప్తం కూడా పెద్ద చర్చనీయంగా మారింది ఈ నేపథ్యంలోనే ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యేలు దాదాపు నూట పద్దెనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈపీఎస్ సంబంధించి ఉండగా వీళ్ళందరి కూడా పూర్తి స్థాయిలో ముఖ్యమంత్రి నిఘా పెట్టారని కూడా మనకు సమాచారం అందుతుంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఎమ్మెల్యేలు అందరూ వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ ఏంటి ఎటు వెళ్తున్నారు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు అంశాలను కూడా చాలా క్షుణ్ణంగా ఈపీఎస్ ఓపీఎస్ వర్గాలు పరిశీలిస్తున్నాయని కూడా తెలుస్తోంది ఎందుకంటే ఈ ఐదు రోజుల పాటు ఉన్న నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్యేలు కనుక అటుగా ఒక పది మంది మారినా సరే పరిస్థితులు ప్రభుత్వం మారే అవకాశం ఉంటుంది ప్రభుత్వానికి ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటివి జరగకుండా ఉండేందుకు కూడా ఈపీఎస్ ఓపీఎస్ వర్గాలు రెండు కూడా చాలా కృషి చేస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ మధ్యాహ్నం ఇంకో మరొక గంటలో ప్రాణం బయటకు రానున్న శశికళ నేరుగా చెన్నై చేరుకోనున్నారు ఈ నేపథ్యంలో మొదట ఎప్పుడు నుంచి ఐదు రోజుల ఇప్పుడు ఏదైతే మనకు దాదాపు ఒక ఆరు గంట ముందు నుంచి ఆమె పెరుగులు ఓకే అయిందని చెప్పుకోవచ్చు దాదాపు పన్నెండున్నర గంట ప్రాంతంలోనే ఆమె పెరుగులు ఓకే అయింది అయితే ఆమె బయటకు రావడానికి సంబంధించి ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ కొంచెం టైం తీసుకున్నారు కాబట్టి మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నరకి సరిగ్గా ఆమె పెరుగులు అనేది స్టార్ట్ అయింది సరిగ్గా ఈ రోజు నుంచి ఐదు రోజులు పాటు ఆమె పెరుగులకు సంబంధించి బయట ఉండనున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ ఈ శశికళ ఏదైతే ఇంట్లో ఉండనున్న ఇలవరిసి ఇంట్లో నుంచి బయటకు రావడానికి కూడా లేదు వెళితే నేరుగా హాస్పిటల్కి లేదంటే ఇంటికి మధ్యలో ఇంక ఎక్కడికి కూడా వెళ్లకూడదని ఇంటికి ఎవరైనా రావచ్చు ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చే అవకాశం ఉందా లేదు డిగ్రీ ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ఆమెను కలవడానికి కూడా వీలేనున్నట్టు కూడా తమిళనాడు ప్రభుత్వం కొన్ని ఆంక్షలు వినిపించింది ఈ నేపథ్యంలో చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే ఆమె దగ్గర ఉండే అవకాశం ఉంది ఏదైతే దినకరంతో పాటు చాలా సన్నిహిత వాళ్ళు మాత్రమే ఆమె దగ్గర ఉండే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే నేరుగా హాస్పిటల్ కి హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి మాత్రమే ఆమె చేరుకునే అవకాశం ఉంది ఈ నేపథ్యంలో దినకరణ్ మాత్రమే ఆమెతో తోడుగా ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు ఉండనట్టుగా కూడా మనకు తెలుస్తుంది అయితే ఎమ్మెల్యేలు ఏదైతే దినకరణ్ వర్గానికి సంబంధించిన పద్దెనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు మాత్రం ఆమెను కలిసే అవకాశం ఉన్నట్లు కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంది అయితే ఇతర పొలిటికల్ యాక్టివిటీస్ జరగకుండా ఉండడానికి మాత్రం తమిళనాడు ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్ గా ఇలవరిసి ఇంటి వద్ద దగ్గర ప్రత్యేకమైన బందోబస్తును కూడా ఏర్పాటు చేస్తుంది ఒకవేళ అటువంటి యాక్టివిటీస్ ఒకవేళ ఉన్నట్టు తెలిసిన వెంటనే కూడా కర్ణాటక గవర్నమెంట్ కు సమాచారం అందించడం వెంటనే పెరుగులను రద్దు చేయడం వంటివి జరిగే అవకాశం ఉంటుందని కూడా మనకు తెలుసు ఎందుకంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా ఆవిడకి అగైనెస్ట్ గా ఉంది కాబట్టి ఆవిడ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నా ఎలాంటి కార్యకలాపాలు పాల్పడినా వెంటనే కర్ణాటక సమాచారం అందించే అవకాశం కనపడుతుంది అఫ్కోర్స్ కార్తీక్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్స్ టీడీపీ నేతలపై సెటైర్లు వేశారు జనసేన అని ఓ కేంద్ర మంత్రి మరో రాష్ట్ర మంత్రికి చురుకలు అంటించారు జనసేన అధ్యక్షుడు అశోక్ గజపతి రాజు గారికి పవన్ కళ్యాణ్ ఎవరో తెలియదు పితాని గారికి పవన్ కళ్యాణ్ ఏంటో తెలియదు సంతోషం అంటూ ట్వీట్ చేశారు ఢిల్లీలో ఇరవై రెండవ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశం ప్రారంభమైంది ఈ భేటీలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది ముఖ్యంగా ఈ ఏడాది చివరిలో జరగనున్న గుజరాత్ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని వస్త్రాలపై జీఎస్టీ సడలింపిచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది అటు ఎగుమతిదారులకు ఊరట కల్పించేలా పలు నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు రిఫండ్లు వేగంగా ఇవ్వడం నెలకోసారి బదులుగా మూడు నెలలకోసారి రిటర్న్లు సమర్పించేలా వెసులుబాటు కల్పించడం వంటి కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది వర్స్ కాంట్రాక్ట్ మీద ప్రభుత్వ పనుల మీద పనులు వేసే పద్ధతి వద్దని దాన్ని మినాయించాలని చెప్పి మేము పదే పదే కోరినాం దాని మీద ఈరోజు చర్చ జరిగేటువంటి ఆస్కారం ఉన్నట్టుగా మేము భావిస్తా ఉన్నాం రెండో అంశం డ్రింకింగ్ వాటర్ మీద ఆ పైపులకు ఎప్పుడు కూడా ట్యాక్స్ లేకుండే ఈవెన్ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ కూడా లేకుండే ఏ గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకైతే రక్షిత మంచినీళ్ళు ఇవ్వాలనే సంకల్పంలో ప్రధానమంత్రి గారు పదే పదే చెప్తా ఉన్నారు ఆ ఆశయానికి విఘాతం కలిగే ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి డ్రింకింగ్ వాటర్ అందించేటువంటి పైపుల విషయంలో జీఎస్టీ నుంచి మినాయించాలనేటువంటి కూడా ఇలా ప్రస్తావిస్తారు ఇంకా అనేక రకాల టెక్నికల్ అంశాలు కూడా అనేక రకాల చిన్న చిన్న అంశాలు కూడా మేము ప్రస్తావించబోతున్నాం అదేవిధంగా వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ లోపలటువంటి డీలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి ఏదైతే అంతుందో సరే అది వన్ క్రోర్ తగ్గించాలనేది ఒకటి ఇది కూడా పర్మనెంట్గా కాకుండా సాఫ్ట్వేర్ ఎప్పటివరకు అయితే సెట్ అవుతుందో సర్వర్స్ కెపాసిటీ పెరుగుతుందో లైన్లలో ఈజీగా ఇలా బుక్ చేసుకునే ఆస్కారం ఉండదు అప్పటివరకే మా వరకే ఉంచాలని చెప్పి తదుపరి 
మంత్లీ మంత్లీ పెట్టాలని చెప్పి మేము కోరుతాం